En février 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, le Manitoba et sa capitale Winnipeg vont tomber aux mains des nazis pendant 24 heures. Oui, oui, non, non, c'est pas des jokes, c'est pas des blagues. Maintenant, comment est-ce que tout ça est possible? Comment ça s'est fait? Et surtout, pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler? Hein? Une province canadienne, une ville canadienne aux mains des nazis. Hein? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse à l'histoire incroyable, improbable et absolument insolite d'une opération ayant pour nom de code « If Day ». Le 19 février 1942, vers 6 heures du matin, des sirènes d'alarme antiaérienne retentissent dans les rues de Winnipeg, après qu'on ait détecté des avions allemands dans le ciel. Aussitôt, 3500 militaires provenant des forces régulières et de la réserve se mobilisent à quelques endroits stratégiques de la ville, alors que le mercure indique un très joli moins 24 degrés Celsius. Moins 24 degrés Celsius. I frat. Frappe solide, ouais. Aidé par des civils, l'armée dresse un périmètre de sécurité avec un rayon de 3 km autour de l'hôtel de ville. Des unités antiaériennes sont posées à quelques endroits névralgiques, prêtes à repousser l'ennemi. Hey, les nazis s'en viennent, faut les repousser. Attendez, c'est pas fini. À 7 heures, les autorités décrètent une interruption totale des radiocommunications dans la capitale. Winnipeg. Bon, on force même la fermeture de l'alimentation électrique. Ça va pas bien à Winnipeg. L'heure est grave. Attendez, c'est pas fini, là. Des combats éclatent à la limite du périmètre établi contre des soldats nazis qui sont, dit-on, bien équipés. Les citoyens de Winnipeg entendent des coups de feu, des coups de feu qui ne laissent présager rien de bon. Un peu plus tard. Les forces canadiennes se replient sous la pression de l'assaillant. Le périmètre se resserre de plus en plus sur le cœur de la ville. On craint le pire. Ce qui ressemble à des obus explose dans plusieurs quartiers de la capitale. Un épais nuage de fumée noire s'installe sur la ville. Des rumeurs disent qu'un pont a été bombardé et détruit dans une attaque de l'ennemi. On dit que des tanks allemands, les redoutables Panzer, foncent sur la ville! Sur la ville! Et là, coup de théâtre! À 9h30, les troupes canadiennes capitulent et cèdent leur position aux soldats nazis. Dans un geste qu'on a vu se répéter des milliers de fois en Europe depuis 1939, les soldats portant des casques d'acier si caractéristiques hisse le drapeau nazi sur l'hôtel de ville de Winnipeg. Hmm. L'ennemi occupe la ville et va faire rapidement sentir sa présence à travers une série de coups d'éclat. Les soldats nazis commencent par arrêter des personnalités religieuses et politiques influentes, comme le révérend de l'église anglicane, le maire de Winnipeg et même le premier ministre et les membres de son cabinet qui sont tous envoyés dans des camps d'internement Improvisé. Les nazis ferment aussi les églises et instaurent des points de contrôle un peu partout dans la ville. Le plus important journal de Winnipeg est publié dans une version allemande et il est tapissé de propagande nazie. Des affiches placardées aux quatre coins de la capitale ordonnent aux citoyens de se conformer à plusieurs mesures draconiennes. Couvre-feu obligation de mettre un véhicule motorisé à l'armée allemande, obligation de fournir des grains et des céréales, etc., etc. C'est l'occupation. On peut aussi lire ceci, et je cite, « Quiconque offrirait une résistance aux envahisseurs obtiendra la peine de mort. » Tout au long de la journée, les soldats allemands patrouillent le centre-ville de la capitale manitobaine. On les voit entrer dans les tramways, contrôler les passagers et les obliger à rester debout en présence d'un commandant allemand. Les nazis vont aussi s'inviter dans des restaurants où ils vont narguer la clientèle et parfois même piquer de la nourriture de leurs assiettes. Certains entrent de force dans des maisons pour saccager les lieux et pour piller des objets de valeur. Devant la bibliothèque Carnegie, des Manitobains se rassemblent pour regarder. Impuissants, les Allemands mettent le feu à un amas de livres. Tout ça au moment où les citoyens apprennent que Winnipeg est désormais rebaptisé Himmlerstadt. Ouais. 
d'après le célèbre leader des SS, Heinrich Himmler. L'artère la plus importante de la capitale, Portage, devient pour sa part Adolf Hitler Strasse. Adolf Hitler Strasse. Pouvez-vous croire tout ça Des nazis qui débarquent un peu de nulle part, ni vu ni connu, dans une ville qui n'a pas d'accès à la mer Mais voyons Mais justement, tout ce qui se passe à Winnipeg cette journée-là n'est rien d'autre qu'une immense simulation Simulation, simulation. Les centaines de soldats allemands sont en fait des bénévoles de la chambre de commerce. Leurs costumes et leurs armes sont hyper réalistes. Ben, ça a été loué d'un studio hollywoodien, ouais, pour les films. Puis les échanges de tir, les explosions. Selon vous, c'est des balablans, c'est sûr. Et le plus intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'il ne s'agit pas d'un entraînement militaire où l'état-major teste des mouvements de troupes. Pff, oh non, ben non. Voyons, cette simulation, cette étonnante pièce de théâtre à ciel ouvert, c'est en réalité un incroyable coup publicitaire, un stunt. Et là, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Le Canada est en guerre à l'époque, on le sait, là, aux côtés des alliés. Vous allez voir, on a fait une vidéo là, sur la Seconde Guerre mondiale. La participation canadienne là, exerce une pression énorme sur le trésor public. Pour vous donner une idée, les historiens et les historiennes estiment qu'entre 1939 et 1945, l'État canadien va dépenser 22 milliards pour faire la guerre. Bref, pour financer les opérations, le gouvernement canadien va vendre des obligations de la victoire. Et il va donc encourager les citoyens et les citoyennes, mais aussi les entreprises, à placer leurs épargnes dans des produits du gouvernement lors d'une première campagne publicitaire qui s'étend à travers tout le pays et qui fonctionne, ma foi, assez bien. Mais l'État canadien a besoin de plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires. Et donc, Ottawa ordonne la tenue d'une deuxième campagne de financement populaire à l'hiver 1942, ouais, là où on était. Toutes les provinces doivent y prendre part. Chacune a des cibles à atteindre. Des personnes siégeant à la branche régionale manitobaine du Comité national des finances de guerre prennent le risque de développer leur propre concept publicitaire dans l'espoir d'avoir un maximum d'impact. Maximum. Et c'est comme ça qu'on imagine la fausse invasion de Winnipeg et son occupation par les nazis pendant 24 heures. Pour les Manitobains, cette simulation va recevoir le nom de code FD, dans le sens de qu'est-ce qui pourrait bien se passer si les nazis nous envahissaient. C'est une opération qui se prépare des semaines à l'avance et qui rassemble des milliers de participants. Évidemment, la simulation fait l'objet d'annonces dans les journaux et à la radio, mais des témoignages nous apprennent que certains citoyens qui ne parlent pas anglais vont avoir toute une frousse le 19 février 1942 en voyant les nazis débarquer dans leur ville. Le FD va avoir un impact immédiat avec un rayonnement médiatique sans précédent. Ce coup publicitaire absolument délirant va faire le tour du monde. Des journaux de Boston, de New York, de Toronto et de Nouvelle-Zélande vont en parler dans leurs pages. Le Time Magazine publie un photo-reportage complet sur le FD. Mais surtout, des films d'actualité montrant les faux nazis occupant la capitale vont être présentés dans les cinémas du Canada et des États-Unis. Des millions de personnes vont pouvoir imaginer ce que ça peut être de vivre sous le régime nazi. Même si l'opération est de la pure fiction, puis même si les citoyens de la capitale et des environs ont été avertis à l'avance, la campagne pour la deuxième ronde de vente d'obligations de la victoire va être un immense succès. Vraiment, là. Pour la seule journée de simulation, les ventes d'obligations de la victoire à Winnipeg atteignent 3,2 millions de dollars. Et sur l'ensemble de la campagne publicitaire provinciale qui dure quelques jours, les Manitobains fracassent les objectifs et envoient dans les coffres de l'État plus de 65 millions de dollars. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 1,1 milliard de dollars en argent d'aujourd'hui. Et la cerise sur le gâteau? Personne n'a été blessé. Ben, ben, non, ben en fait, si, là, oui, il ben, y a une personne qui s'est foulée la cheville. Ah oui, puis il y a une femme de Winnipeg qui s'est infligée une, une coupure au doigt en beurrant sa toast pendant la panne d'électricité forcée. Ouais, comme quoi, jouer à la guerre comporte aussi son lot de risques. Qu'on se le tienne pour dire.
Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Hugues Bélanger, avec qui j'ai développé la fameuse série « La folle histoire de la médecine ». Allez voir ça, je pense que vous allez aimer ça sur Explore. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.